Guys, tingnan nyo yung pitch. Oh, malalaki na siya. Malapit na siya. Mahinog. Dami yung guys. Oh. Tuloy ang ano, pamunga ng ano, ng kalabasa. May bunga na siya guys. Pero hindi ko may pakita kasi ayun papunta dun guys sa aming bubungan. Ayan, may patola. Patola ito tsaka kalabasa. Ayan, maliit pa siya guys. Dami niyang bulaklak dun sa tukto pero hindi ko maipakita eh. Ayan, ito patola ito. Gumagapang siya. Ayan, yung kalabasa. Ayan o. Oh. Ayan. Uusbong na yung bunga niya guys. Ayan guys, so yung ano, yung kamote. Ayan. Kamote po yan guys, talbos ng kamote. So, tanggalin ko to guys mamaya, magtatanim ako dyan, the more. So, na, marami ko nang natalbos. Ayan, ang ganda ng kanyang leaves. So, pupunta ako dito, kukuha ko ng gabi. Yung talbos ng gabi kasi kailangan ko. Kailagay ko ito guys sa ano, sa parang lentils, sa beans. Ganito sila dito guys magluto. Ito yung mga yang na ano gabi. Pinahalo nila doon sa ano sa Pinahalo nila sa ano dal. Ito yung lemon kumustahin natin. So yung last kong video guys pinakita ko na to sa inyo. Yan, super dami yung bunga. So pag ito guys saging hinog na papakita ko ulit sa inyo guys pag ito'y ano na siya uh, hinog na siya ayan tingnan nyo yan hanggang baba guys ang dami dami oh. hanggang sa lupa <laughs> sino pa naman ang ayaw nyan guys oh ayan ang mahal kaya dito ng lemon 3 uh, pieces lang lemon dito guys is ano 
uh, 20 rupiah for 3 pieces. Yan naman guys yung peach. Malapit na siyang mahinog. So super dami yung bunga. So, ito guys yung tinalbos ko na gabi. Ayan. Ayan guys, so ito na yung aking napitas. So, ngayon ito yung lulutuin ko. First na first yung talbos ng kalabasa. Marami pa doon pero hindi ko, hindi ko na kinuha lahat. Kasi doon pa sa bubungan, sa tuktok, ang dami. So, ito naman yung mga beans. So, walang katapusan guys yung yung mga bunga ng aming mga vegetable guys so happy talaga dahil hindi na kami bibili ng mga vegetable namin super sariwa so bali 3 days din dito guys uh, umulan ng umulan so hindi ako nakapag pamitas so ngayon ito yung uulamin namin So, ito guys, yung lulutuin ko na curry. Yung kanina yung kalabasa. Then, meron tayong potato, onions. As usual guys, ganito lang naman ang mga ingredients nila lagi. So, ayan guys, pakinggan nyo yung pressure cooker. Nakakatakot yung kanyang tunog. Yan guys, pakinggan nyo ha. Yan. Ito naman yung beans. Yun ang ilalagyan ko ng gabi. <laughs> yung kamay ko, tingnan nyo guys. <laughs> Dahil yan sa gabi, yung talbos ng gabi, ihahalo ko dito guys. Nilalagyan nila nito. So, ayan guys, dito yung ating beans. Kasi masyado siyang thick, so lagyan natin ng tubig. Para lang siya guys, ano, yung munggo. Munggo sa atin. O, so, para siyang ganun. So, ngayon guys, meron akong another recipe. Ay, magluluto ako ng minudo. So, kung may Nepali style, meron din Philippine style. O, diba? So, let's start! Oh, oh, oh. 
sismisan muna tayo guys <laughs> dahil gusto ko lang tong i-open yung new rules at new guidelines ni YT. So, alam ko guys, alam nyo na to at dapat natin tong malaman at aware no? dahil um, lahat naman tayo dito ay we are facing in a challenging talaga ang, ang laban dito kay YT. So guys, ang first na natanggap kong email ay yung tungkol sa tax information. So lahat po tayo na YouTuber ay kailangan mag-fill up ng form sa tax information para po ay uh, makaltasan tayo ng tama. So if you are na new US resident like us, uh, kung hindi ka nakabase sa USA, so kailangan po ay uh, mag-fill up ka ng tax information uh, sa iyong Google AdSense account para um, maibigay ng tama yung deduction na para sa iyo. So, kung ikaw po ay hindi nakabase sa uh, depende po sa bansa kung saan ka nakabase kung like for example, yung bansa mo ay may tax treaty so, pwede ka pong kakaltasan ng like in the Philippines kinakaltasan lang nila ng 15% but in my case ako ay nasa Nepal guys so walang tax treaty so uh, alam nyo naman kung walang tax treaty kung magkano yung kaltas so we cannot do anything about it dahil yun ang kanyang bagong patakaran so wala naman po tayong magawa, magawa kundi ang sumunod dahil uh, ayaw din po natin ng may problema so sumunod na lang tayo guys and then pangalawa naman is yung um, kapag ikaw ay hindi pa monetize channel ay bibigyan na ng ads yung mga videos mo but the sad thing here is hindi ka makaka earn yung credit ay na kay YT at hindi sa YouTube creator so ganun po yung bagong rules niya so bago ka kasi maka earn sa sa YouTube you have to be uh, accepted in YouTube partner program kailangan ma-reach mo yung 1,000 subscribers at magkaroon ka ng ma-reach mo yung 4,000 uh, public watch hours. So, ngayon, dahil nag-implement sila ng bagong policy, so, you don't, uh, uh, kailangan mong uh, i-check yung video mo, baka mapansin mo, bigla na lang, uy, bakit kaya hindi pa ako monetize? Bakit meron ng ads? Because, yun po ang bagong policy. So, kahit po may ads na yung video mo, uh, wala ka rin magagawa dahil kagustuhan nila yun. And then, hindi ka rin makaka-earn dahil ang earning ay mapupunta sa kanila. So, kailangan talaga, kung gusto mong maka-earn, you tried your best to be as monetized channel. Kailangan ma-reach mo yung yung mga requirements na YouTube para ikaw ay personally maka-earn ka talaga. But because of that new policy, so sila yung makaka-earn, hindi yung YouTube creator, ay yung video creator. Kaya yun ang masaklap. Diba? <laughs> but sabi nga, tuloy lang ang laban and iwasan na lang po natin yung mga release content na yan and this is only my opinion and wag po sana tayo mawala ng pag-asa dahil ganun po talaga so we need to follow the rules so sabi nga sa kasabihan ignorance of the law excuses no one so kailangan po natin na sundin yung ano yung gusto ni YT para po wala maging So, sana guys, nakatulong yung video na to. Uh, yung update kay uh, bagong update ni YT sa kanyang bagong goals. So, mag-ingat po tayong lahat and good luck po sa lahat ng ating channel. So, ingat po tayo at 
Thank you for watching. Bye.